ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ജെൽ എല്യൂഷൻ ടെക്നിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജെൽ എല്യൂഷൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് വഴി ഡി എൻ എ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഓൾറെഡി ആൻഡ് വി ഗോട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ഈ കാണുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡി എൻ എ ആണ് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം മാർക്കർ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് സാമ്പിൾ ആ മൂന്ന് സാമ്പിളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡി എൻ എ കോപ്പി ഉള്ളതാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പെയർ ഉള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആ ജെല്ലിനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി യു വി ലൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ അത്രയും പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു സ്കാൽപ്പിൽ വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇതിന് ഇതാ ഇത്രയും റീജിയൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത് അത് ജെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം അല്ലെ ജെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് ആ ജെല്ലിന്റെ അഗറോസ് ജെല്ലിന്റെ പോഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് അത് എന്ത് മൂവ് ആവുന്നത് ഡി എൻ എ മൂവ് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കിള്ളി പൊളിച്ചിട്ടൊന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനെ പുറത്ത് കടത്തണം നമ്മുടെ ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റാതെ നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എ പുറത്ത് കടത്തി എടുക്കണം എന്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് കടത്തി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഡയാലിസിസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നിറയ്ക്കും അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കൊഴല് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കില്ലേ അതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ട് നല്ല ചുറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ചേമ്പർ പോലെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജെല്ല് ജെല്ല് വിത്ത് ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളൊരു മിഠായി പൊതി പോലെ ഇരിക്കും അതായത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു വെച്ച പോലെ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ രണ്ടിടത്തും കെട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ വിത്ത് ദ ജെൽ ഡി എൻ എ വിത്ത് ഇൻസൈഡ് ദ ജെൽ ഡി എൻ എ ഇൻസൈഡ് ദ ജെൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ കഴിയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് ചേമ്പറിൽ ഇടും ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് ചേമ്പറിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ ആനോടും കാതോടും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് ചേമ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ആ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡി എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ ക്യാ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സൈഡിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഡി എൻ എന് ആ കറണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഇൻവേഴ്സ് ബാക്ക് സഡൻലി വിത്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ആ കറണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡി എൻ എ നേരെ ഒരുമാതിരി പുഷിങ് ഫോഴ്സ് പോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പുഷ് ചെയ്ത് ഡി ഈ ജെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആടും ജെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡി എൻ എ പിന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും ഇനി നമുക്ക് ആ ഡി എൻ എ പുറത്ത് ചാടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ട്യൂബ് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ജെല്ലിന്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്ത് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോഫോറട്ടിക് സോറി ഇതിനകത്ത് യു വി ചേമ്പറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കുക അതിനകത്ത് ആ ഓറഞ്ച് കളർ ബാൻഡ് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓറഞ്ച് കളർ ഷെയ്ഡ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഡി എൻ എ
ഈ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇത് പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബാക്ടീരിയ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഡി എൻ എ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഡി എൻ എ ഓൾസോ യൂസ് ആസ് ഓൾസോ യൂസ് ആസ് എ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡി എൻ എനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന് വേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റിപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അതായത് ഈ മോളിക്യൂളിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ നമ്പർ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യും ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിലും ചില ഓർഗാനിസത്തിലെ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഒറ്റ കോപ്പി ഒക്കെ കാണുള്ളൂ ചില ഓർഗാനിസത്തിലെ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഒരുപാട് കോപ്പി കാണും അപ്പൊ ആ കോപ്പി നമ്പർ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദിസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി നമ്പറിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡി എൻ എ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എലൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ എ വെക്ടർ ആ ഒറിജിൻ ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മേജർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് that will control the replication as well as the copy number of that particular plasmid ini adinathu kaanda vera oru factor aanu selectable marker ഇനി അതിനകത്ത് കണ്ട വേറൊരു ഫാക്ടർ ആണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എയ്ദർ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ അതായത് നമുക്ക് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ആവാം ക്ലോറാഫെനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ആവാം ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ആവാം ഇങ്ങനെ ഏത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനും ആവാം പ്ലാസ്മിഡിനകത്ത് ഒരു മാർക്കർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദ സം ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജീൻ സം ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജീൻ ആസ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടുള്ളതാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് റീകോമ്പിനെന്റ് ഡി എൻ എ നോൺ റീകോമ്പിനെന്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു മാർക്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല ഒരു പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും അതിനെ ഇൻസേർട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഇനാക്ടിവേഷണൽ ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ നടക്കും ഈ പറയുന്ന മാർക്കർ ജീനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ സോ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റീകോമ്പിനെന്റ് ഫോർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റീകോമ്പിനെന്റ് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ടബിൾ മാർക്കറിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ചെയ്യുക അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ആംബിസിലിൻ ടെട്രാസൈക്കിൾ ക്ലോറാംഫിനിക്കൽ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്മിഡിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി
see here ee ore plasmid num allengi ore vector num there will be recognition sequence for restriction endonuclease restriction endonuclease inde recognition sequence aanu aa recognition sequence irikkunna bhagathu mathre namukku restriction endonuclease vachu cut cheyan pattullu avadeyanu nammude gene of interest poi join cheyyunnathu adin aa region il nammal endu paraya cloning site nu paraya okay so here idinathu shraddhikkanda oru karyam endha nichale the recognition sequence of restriction endonuclease recognition sequence of re recognition sequence for restriction endonuclease ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേഴ്സിന്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് എപ്പോഴും ഓരോന്ന് ഓരോന്നേ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒന്നേ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേഴ്സ് വെച്ച് ഒരു പ്ലാസ്മിഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ സി ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാസ്മിഡ് ഇവിടെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് ഒരു എൻസൈം ഈ കോർബൺ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഈ കോർബൺ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എൻസൈം റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് എന്തായി പോയി രണ്ട് കഷ്ണായി പോയി രണ്ട് പീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ വെക്ടറിനും ഓരോ ഒറ്റ റെസ്ട്രിക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസിനും ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് മാത്രമാണ് ഓരോ പ്ലാസ്മിഡിലും കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഒരു ഒരുപാട് റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസിന് ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് പാടല്ലോ എന്നുള്ളൂ പല റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസിന്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസിന് ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസ് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മള് ഇത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കൊഹസീവ് എൻഡ് ഓർ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മിഡിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി എൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ബാം എച്ച് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോർബൺ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡ് ത്രീ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഫോർ ദ റീകോമ്പിൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഓക്കെ നോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെലക്ടബിൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ്ഡ് വെക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു ഞാൻ അതിന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചു തരാം സി ഹിയോ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു ദിസ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഇത് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ സയന്റിസ്റ്റ് ബൊളിവർ ആൻഡ് റോഡ്രിഗസ് ബൊളിവർ ആൻഡ് റോഡ്രിഗ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം Okay, see here, we can see there are two marker genes in it. One is tetracycline resistant gene and another one is ampicillin resistant gene. But the end marker gene is one is tetracycline resistant and one is ampicillin resistant. So this is tetracycline resistant. This one is ampicillin resistant. That is why we can see there are the restriction endonuclease recognition sequence BAMH1 in the Uh, tetracycline resistant region and sal1 in the tetracycline resistant region adhe pole we can see the uh, in the ampicillin resistant region there is two there are two different types of recognition sequence for pst1 and പിവിയു വൺ പി എസ് ടി വൺ ആൻഡ് പി വി യു വൺ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡയഗ്രം ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഹിയോ ദിസ് ഇസ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു ഈ പേര് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൊളിവർ ആൻഡ് റോഡ്രിഗസ് ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാസ്മിഡാണ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാസ്മിഡാണ് ആ സീരീസ് ഓരോന്നും ഡിസ്കവറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുന്ന നമ്പറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇതിന് മൂന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായി രണ്ട് മാർക്കർ ജീൻ്റെ നടുവിലായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാവൺ ദൻ ഹിൻഡ് ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോർബൺ ഇനി നമുക്ക്
two PVU two it is present in the region origin of sorry raw protein raw protein no arey na origin of replication ne control e na. Alingi origin of replication ne assist e idu nikono eru protein na na raw protein no arey na. Okay. So this is all about the structure of this uh, particular. Uh, Plasmid. This is the same as the molecular biology lab. Plasmid. It is man-made plasmid or artificially synthesized plasmid where we can see several restriction endonuclease. It is used in this case, but each restriction endonuclease has only one recognition sequence. See, bow which one or the other one or the other one or the other one or the other one. PVU2, that one place in the middle, PST1, PVU1, E-Carbon, Clavin, Hind3. This is one recognition sequence. This is what we can do. So here, we can see two marker genes, that is tetracycline resistant gene and the ampicillin resistant gene. This is what we have to do. Tetracycline resistant gene, we insert the gene of interest. In the tetracycline resistant gene, we have to do H1. This is cut. The BAM H1 recognition sequence is the BAM H1 recognition sequence is GGA, GGA, TCC. GGA, TCC. This is cut. This is cut. So this will produce a sticky end. Then we have to cut the BAM H1 to the gene of interest. बाम एच वन वैसे कटे इधर ये प्लास्मिड हम उड़े कोड़े, नमले लाइगेस वैसे ट्रीटे इधर नहीं ना एक्जेक्टली इट विल कमांड जॉइन इन दिस प्लेस, टेट्रासाइक्लिन तो सिस्टम जीन मुर्दी बोई ले, टेट्रासाइक्लिन तो सिस्टम जीन टे एडेल आरी केरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट इट हैज इंसर्टेड, इन्हें नमके इस आधार तले नमले वेर बाटी जेले के कोड़ते थे इधिन डे एक्सप्रेशन अदा इधे ही प्लास्मिड डे एक्सप्रेशन नमले नोकरा इन्ना मात्रा ने नमक मंसला डो वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली इंसर्टेड इनसाइड दिस इट हैज बीन इंसर्टेड प्रॉपर्ली इनसाइड द प्लास्मिड और नोट आ प्लास्मिड ले प्रॉपर ऐट आदि इंसर्ट आई टिंडो इल्लो नम कार्य हम चलो अबे ये दिन वेंडी टो नमले इंदा चेनो जैसे नमले जीन ऑफ इंटरेस्ट है सेपरेट ही दर तो इंद प्रोसीजर वाली आ जेल लिवेशन टेक्निक वाली है ले आ जेल लिवेशन टेक्निक वाली सेपरेट ही इधर जीन ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं ना अपार टेस्ट ट्यूब ले जीन ऑफ इंटरेस्ट के कड़क लेने हैं ना इधर इंटर कोड़े के नम्बर इंद्रियों को डे कोड़े इटो ये प्लास्मिड और मुरच्चा प्लास्मिड इन्हें कोड़े कोड़े इटो मुरच्चा प्लास्मिड इन्हें जीन ऑफ इंटरेस्ट कोड़े कोड़े इटे नम्बर एवरे� निक रीजन ऑफ दिस प्लास्मिड अधिने ये वाली चांस हैं इधर नमक ये प्लास्मिड ले वंदर टेक करेक्ट आई टा उड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट दा इंगेने इंसर्ट आऊँ ऐन्ना उरे प्रदीष्ट नमक के डे कारण ही टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंट जीन ने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ने ओरे एंजाइम वजह टाने ट्रीट ऐ देते ले अपन नमक के बिटा रेंड रेंड हाँ तो ये तो पूरी वाला इंगेने रिक्किन्ना वाला आई ने सेंडर ले हमले कट्टे रो तेरे तो इंगेने तौर नहीं रिक्किया हाँ तो इंगेने कोड़ी 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 वाला हाँ तो इंगेने जॉइन चिया जान संडे अलगे आधे हेले जॉइन चिया बात रे हमले वेर पीस वाला ऐड ही दोड़ता हाँ रेंट पीस इंडिया � Plasmid itself can undergo ligation. अदा लेंगे इंदर ने it can undergo ligation with the gene of interest. अपर एंड पॉसिबिलिटी तो हमको बड़ा ये टेस्टिबिलिटी टो उन्नो बोले plasmid तन्ने ligate ये तो गाना. अदा लेंगे तो हमको plasmid with the gene of interest it has been ligated we can see. अपर ये एंड पॉसिबिलिटी हमको बड़ा करना गरीब है. Now we will see how to find out whether the recombinant is present in this or not, which is the recombinant. Recombinant is the same as the plasmid expression. The plasmid expression is the same as the gene expressed in the organism. We can see the plasmid expression. So here we can see 
ഇത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കടന്ന് ഈ സാധനത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എസ്ക്രീഷ്യ കൊളയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എസ്ക്രീഷ്യ കൊളയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് ചുമ്പാ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഇൻസേർട്ട് ആവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി എൻ എയും അതുപോലെ ഈ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ അതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്മിഡും ഒക്കെ എന്ത് ചാർജുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രേനിൽ കൂടെ പോളാർ മോളിക്യൂള് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രേനെ കുറച്ച് വീക്ക് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് പോറോസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നേരെ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കോമ്പീറ്റന്റ് ആക്കി മാറ്റണം സെല്ലിനെ ആ കോമ്പീറ്റന്റ് ആക്കി മാറ്റിയ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് മേക്കിംഗ് ദ കോമ്പീറ്റൻസി ഇൻ ദ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളായി ബൈ യൂസിങ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈനെ എടുക്കും എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം വി വിൽ മേക്ക് ഹോട്ട് ദാറ്റ് എസ്ക്രീഷ്യ കൊളായി ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ ബാത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആ വാട്ടർ ബാത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈനെ ഇപ്പൊ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ ദാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈനെയാണ് ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ബാത്തിൽ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ മിനിറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ വി നീ ടു ഗീവ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വൺ മിനിറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ വെൻ വി ഗീവ് ഇതിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രേൻ എല്ലാം കുറച്ച് ലൂസ് ആവും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ആ സെൽ മെമ്പ്രേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ കടത്തി വിടാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരും അന്ന് ആ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരുപാട് ചൂടാക്കിയാൽ ചത്തുപോകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വൺ മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ഇൻ ടു ഐസ് ഐസ് ഇട്ട് ഒരു ബാഗിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അവിടെയും വയ്ക്കുക അത്ര വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഇൻ ദ ഐസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ചൂടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തണുപ്പിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രേനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കും അത് എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോറോസിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഫോർ സം ടൈം ആ സമയം മതി നമ്മുടെ ഈ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയ ഡി പ്ലാസ്മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എക്കും അതുപോലെ പ്ലാസ്മിഡിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പ്ലാസ്മിഡ് എൻറ്റർ ചെയ്തേക്കണമാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്റേർഡ് വിത്ത് പ്ലാസ്മിഡ് അതേപോലെ ഇറ്റ് മേ ബി എൻറ്റേർഡ് വിത്ത് ദ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ ചിലപ്പോൾ ഇത് പ്ലാസ്മിഡ് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എ കൂടി കൂടി എൻറ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ മതി പ്ലാസ്മിഡിനെ അതുപോലെ തന്നെ റീകോമ്പിനെ ഡി എൻ എയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെതർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രോപ്പർലി ഇൻസേർട്ട് ഓർ നോട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എസ്ക്രീഷ്യ കൊളൈ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പോവാ നമ്മൾ രണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ രണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻ പ്ലേറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആകെ കൊടുക്കുന്ന ആംബിസിലിൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് ഏതാണ് ആംബിസില് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആംബിസിലിനും ടെട്രാസൈക്കിളിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആംബിസിലിനും ടെട്രാസൈക്കിളിനും രണ്ട് ആന്റിബയോട്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻക്യുബേഷൻ കൊടുക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻക്യുബേഷൻ കൊടുത്തപ്പോ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദർ ദിസ് ടു കോളനീസ് വെയർ ഏബിൾ ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ദിസ് ടു കോളനീസ് വെയർ ഏബിൾ ടു ഗ്രോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കോളനി കിട്ടിയില്ല ഈ കോളനി കിട്ടിയില്ല ഈ കോളനി കിട്ടിയില്ല ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിലെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മൂന്ന് കോളനിക്കും ആംബിസിലിൻ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയയിൽ വളരാം പക്ഷേ ടെട്രാസൈക്ലിൻ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയയിൽ വളരാൻ ആവില്ല അന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ ഇൻസേഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ അതിന് ഇൻസേഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ നടന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ മീഡിയത്തിൽ വളരാൻ കഴിയാത്തത് സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ത്രീ ആർ ദ എസ്ക്രേഷ്യ കൊളൈ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതിന്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ദിസ് ടു റിപ്ലിക്ക പ്ലേറ്റ് രണ്ട് റിപ്ലിക്ക പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ റിപ്ലിക്ക പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടാമിനേഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്ത് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്